দেশে ডানপন্থীর এই মুহূর্তে বড় কোণঠাসা হয়ে আছে ইন্টারেস্টিংলি প্রথম ঘটনা হচ্ছে সেহরি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেহরিতে গরুর গোস্ত রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কথা কনসিডার করে এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এবং এটা আমরা জানতে পারতেছি আজকে কয়েক বছর ধরে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মঙ্গল শোভাযাত্রা উপলক্ষে বিভিন্ন বিতর্ক হয়ে তখন এইটা প্রথম সামনে বের হয়ে আসে এই তথ্য যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চারুকলা ডিপার্টমেন্টের ক্যান্টিনে গরুর গোস্ত রাখা হয় না এটা জেনে খুবই শখ হয়েছে আমি পার্সোনালি আমার ধারণা অনেকেই খুব শখ হয়েছে যে বাংলাদেশে গরুর গোস্ত রাখা যাবে না সামান্য কয়েকজন মানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য ইয়েস ফাইন ওকে মানে ইনক্লুসিভনেস ভালো ব্যাপার কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এখানে আসলে বাংলাদেশের মতো দেশে ইনক্লুসিভনেস আলোচনা তো খুব একটা কমিক্যাল আলোচনা যে দেশে মেজরিটি দৌড়ের উপরে থাকে সেইখানে মাইনরিটির জন্য আবার ইনক্লুসিভনেস সো এগুলো ফাইজ আমি কমিক্যাল কথাবার্তা কিন্তু কথা হচ্ছে যে সামান্য কিছু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দোহাই দিয়ে মেবি পটেন্সিয়ালি মুসলিমদেরকে গরুর গোস্ত খাইতে দেওয়া হয় না বাংলাদেশে এটা একটা খুবই অবিশ্বাস্য ব্যাপার কিন্তু আবার অন্ত আধার হ্যান্ড এটা অবিশ্বাস্য না যে আওয়ামী লীগ সরকার আমলে আসলে মানে সকল সরকারের আমলেই হইতেছে কিছু লোকজন চড়ে পড়ে খায় বিএনপি যখন ক্ষমতায় থাকে তখন হইতেছে এই জঙ্গিদের একটা উত্থান ঘটে এবং তহিদি জনতায় এরা বেশি এম্পাওয়ার থাকে সেই সময় আবার আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতা আসে তখন হইতেছে আমাদের খুশি কবির তারপর শারিয়ার কবির ওনারা বেশ এম্পাওয়ার থাকে তখন ওনাদের একটা তাণ্ডব চলে এবং আমি যখন দুই হাজার পনেরো সালে দেশে ছিলাম তখন আমি কিছু আচরণ দেখে এত অবাক হয়েছি ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচার খুললাম খুললাম বলতেছে যে যেসব ছাত্রীরা হিজাব করে এরা হইতেছে কি বললো মানে এরকম আর কি যে জঙ্গি টঙ্গি এরকম খুললাম খুললাম বলে বেড়াচ্ছে মানে যে হিজাব করলে কেউ জঙ্গি হয়ে যায় এবং ছাত্রীদের ব্যাপারে কোনো শিক্ষক এইভাবে কমেন্ট করতে পারে ঢাকা ইউনিভার্সিটির খুব বড় শিক্ষক নেতা আমার সামনে এই ধরনের কমেন্ট করলেন এবং আমি হতভম্ব হয়ে গেছি ওনার এই ধরনের কমেন্ট দেখে কমেন্ট শুনে তো এই সরকার আমলে হইতেছে আবার হইতেছে এই ইসলাম বিদ্বেষীগুলো এম্পাওয়ার্ড হয় সো তারই ধারাবাহিক কথা এগুলো ঘটতেছে সো ইন দ্যাট সেন্স এটা সারপ্রাইজ করে না যে চারুকলা ডিপার্টমেন্টে গরুর গোস্ত রান্না করা যাবে না রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গরুর গোস্ত রান্না করা যাবে না তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার যেটা যে একসময় যখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল তখন দুই তিনটে ইউনিভার্সিটি হচ্ছে জামাত শিবিরের অভয়ারণ্য ছিল চট্টগ্রাম ভার্সিটি নাম্বার ওয়ান এবং আমার জোটটুক মনে আসে রাজশাহী ভার্সিটি আই মে বি রং কিন্তু আমার জোটটুক মনে আসে রাজশাহী এবং কুষ্টি এই তিনটা বোধ হয়েছিল জামাত শিবির অভয়ারণ্য এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে যখন ইতিহাসের পালা বদল ঘটে তখন এগুলো কত সুদূরের অতীত মনে হয় বিনি এখানে বিশ্বাস করতেই কষ্ট হয় কখনো রাজশাহী ভার্সিটি চট্টগ্রাম ভার্সিটি এগুলো জামাত শিবির অভয়ারণ্য ছিল এখন তো জামাত শিবিরের নামে নেওয়া যায় না কোথাও রায় ক্ষমতা এটা পারে আর কি সকল কিছু নিশ্চিন্ন করে ইতিহাসের পালা বদল করে দিতে পারে নতুন করে ইতিহাস লিখতে পারে ক্ষমতা যা হোক সেই রাজশাহী ভার্সিটিতে অবস্থা তার চেয়ে ইন্টারেস্টিং যে খবরটা সেটা হচ্ছে শাহজালাল ইউনিভার্সিটিতে সাবি প্রবিতে আমাদের জাফর ইকবাল স্যারের অভয়ারণ্য সেইখানে হইতেছে সেহরির অনুষ্ঠান কোনো ধরনের ইফতার পার্টির আয়োজন করা সেহরি না ইফতার পার্টির আয়োজন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এটা ইন্টারেস্টিং না সবচাইতে ইন্টারেস্টিং পার্ট সেটা যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এটা করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ করে আলাদাভাবে ইফতার পার্টি নিষেধ করার জন্য কেন নির্দেশনা দিল নাম্বার ওয়ান প্রশ্ন নাম্বার টু প্রশ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিলে যদি সকল ভার্সিটিতে দেওয়ার কথা শুধু শাহজাল ভার্সিটিতে কেন এটার পিছনে জাফর ইকবাল স্যারের হাত আছে বলতে পারতাম যদি জাফর ইকবাল স্যার ওইখানে থাকতেন উনি তো এখন অবসরে চলে গেছেন সো হোয়াট ইজ স্পেসিফিক অ্যাবাউট আর পার্টিকুলার অ্যাবাউট শাহজালাল ইউনিভার্সিটি যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ইফতার পার্টি নিষেধ করা হয়েছে অ্যাগেন সকল ভার্সিটিতে করা হয়েছে এমন কিছু কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি না সো এটা খুবই কিউরিয়াস ইট মেকস নো সেন্স তো প্রধানমন্ত্রী থেকে নির্দিষ্ট এরকম একটা অর্ডার একটা নির্দিষ্ট ইউনিভার্সিটিতে আসতে হইলে দ্যাট অনলি টেলস এখানে কোনো ব্যাপার আছে কি সেই ব্যাপার এটা তো একটা খুবই উইয়ার্ড ব্যাপার আমি আসলে কোনো কমেন্ট করতে পারতেছি না এটা নিয়ে তাদের কাছে কোনো ইন্টেলিজেন্স আছে যে এখানে কোনো নাশকতা আর হোয়াট এভার মানে দেশে তো এখন এই ধরনের নাশকতা নাই এখন যারা গোয়েন্দা সংস্থা তাদের কাছে ইন্টারনাল রিপোর্ট থাকে তা সেটা হইলে মানে নির্দিষ্ট ইয়ে হয়ে আসবে মিডিয়া চ্যানেল হয়ে যারা রেসপেক্টিভ ওরা কর মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে কেন নির্দেশ আসবে একটা ইউনিভার্সিটির একটা সকল ইউনিভার্সিটিও না একটা ইট মেকস নো সেন্স আমি জানি না কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বিজ্ঞপ্তি সেখানে ক্লিয়ারলি প্রধানমন্ত্রীর কথা বলে অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি আসছে সো অবিশ্বাসও করতে পারতেছি না কিন্তু কোন সেন্স সেন্সও মেক করাতে পারতেছি না হোয়াট ইজ গোয়িং অন আর নাম্বার
আমেরিকান হওয়ার নতুন রাস্তা বের করছে হচ্ছে সবচেয়ে সহজ রাস্তা এরা চিন্তা ভাবনা আচার আচরণে সুসভ্য হওয়া ওগুলা তারাই এরা হইতেছে উলঙ্গ হয়ে আমেরিকান হবে এটা হয়েছে সবচাইতে সহজ রাস্তা দেখুন দাঁড়ি হইতেছে পৃথিবীর সবচাইতে সহজ রাস্তা কাউকে কপি পেস্ট করার ওই অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়েতে মেন্টালিটি তারপর চিন্তা চেতনা তারপর জ্ঞান গরিমা ওইগুলো তো আসলে কঠিন হয়ে যায় ওইটা তো সম্ভব না হুম সম্ভব হইতেছে কাপড়টা গায়ের পোশাকটা ছেড়ে দিলেই ইজিয়েস্ট ওয়ে তো সেটা চলতেছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা আরেক চেতনার গোডাউন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতেছে এল জি বিটি কিউশন সমানে প্রমোশন চলতেছে শিক্ষক বরখাস্ত করা হচ্ছে এবং ছাত্র ছাত্রীরা অ্যাপারেটলি শুধু কর্তৃপক্ষ না ছাত্র ছাত্রীরাও এরা কি এম্পাওয়ার্ড হয়ে এরকম নাকি এগুলা সব ওইখানে গিয়ে গিয়ে জড়ো হয় যেগুলো এই মেন্টালিটির এখন দেখেন এই মেন্টালিটির বলতে কী মিন করতেছি যে ওকে মানে স্ট্রিক্টলি স্পিকিং আনলেস এইখানে কোনো ধরনের ডিরেক্ট হার্ম জড়িত কারো কারো কাজে কেউ বাধা দিতে পারবে না সে সভ্যতার আলাপ সবাই সবার মতো ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে সবাই সবার যা কিছু করার অধিকার আছে অ্যাজ লং এজ এখানে কারো হর্ম জড়িত না তো সেই হিসেবে এটা ওরা করতেছে করতে পারে সেই হিসেব করলে আর বাংলাদেশে তো অবশ্যই একটা আলাপ আছে নাইনটি পার্সেন্ট মুসলিমের সে তো হিদি জনতা যা চায় এর বাইরে কিছু করা যাবে না ওকে এটা কোনো আর্গুমেন্ট না তো আমার হিসেবে হচ্ছে তারা যেটা করতেছে এটা করতে পারে ওরা অ্যালাউড কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমরা তো আমেরিকা নিয়ে কথা বলতেছি না আমরা সোনার বাংলা নিয়ে কথা বলতেছি এখানে সারাদিন অন্যায় অনাচার অবিচার নিষ্পেষণ কোনো ভোট নাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা খুললাম খুললা ছাত্রীদেরকে নিয়ে হিজাব নিয়ে কমেন্ট তো মেন্ডেট একটা অসভ্য দেশ রাইট সো তাহলে অসভ্য দেশে আবার এগুলো কেন হবে এটা তো সভ্য দেশ না যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ওই পর্যায়ে চলে গেছে যে কেউ কারো লাইফে কোনো কিছুতেই হস্তক্ষেপ করে না সবাই স্বাধীন সেখানে শুধুমাত্র একটা ইয়ে কি চেতনাবাজি স্বাধীন না একটা ধার্মিক লোকও স্বাধীন একটা ধার্মিক লোকও সে তার ধর্ম প্র্যাকটিস করতে পারে খুললাম খুল্লা রাস্তাঘাটে দায় চাই কেউ কারো কোনো কিছুতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নাই দেখেন এই আলোচনাটা আমি এলজিবিটি কিউ নিয়ে আলোচনা করার সময় করছি যে এই দেশে কেউ কারো স্বাধীনতায় কেউ কারো সিদ্ধান্তে যে হস্তক্ষেপ করেন এটা কোন মাত্রায় এটা বোঝানো আপনাদের কি মুশকিল যেটা বলছি ধরেন আপনি আপনার বাসায় কোনো ঝামেলা করতেছেন সাউন্ড করে ভাঙচুর করে ফেলতেছেন আপনার প্রতিবেশী এসে আপনার দরজায় নক করে বলবে না সাউন্ডটা কমান তারা পুলিশে কল দেবে পুলিশ এসে বলবে এখানে কেউ কারোর সাথে ঠোকাঠোকিতে ইন্টারাকশানে যায় না কেউ কারো লাইফ হস্তক্ষেপ করে না এটা একটা উদাহরণ বলি খুব ইন্টারেস্টিং এই যে আমি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আসতেছিলাম গত পরশু দিনই আসলাম ফ্লাই করে সো আমি আমার জ্যাকেট খুলে হইতেছে আমার সিটের যে সিটের এখানে এভাবে রাখছি আর কি রেখে আমি আমার সিটে বসছি আচ্ছা সো আমি যে সিটে রাখছি জ্যাকেটটা হইতেছে পেছনের যে বসে আছে ওই লোকের কম্পিউটার স্ক্রিন একটু ঠেকে গেছে সে আমাকে বললেই হয় যে ভাই তোমার জ্যাকেটটার কারণে দেখতে পারতেছি না একটু জ্যাকেটটা সব না না সে আমাকে বলে নাই সে বসে অপেক্ষা করতেছে কখন ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট আসবে এখানে মানে ওই যে এয়ার হোস্টেস ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট আসছে তারপর সে ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টকে বলছে তারপর ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট আমাকে বলছে যে এটা ওর ডিস্টার্ব হচ্ছে সরাও এরা এই লেভেলের এরা কারো ইয়েতে হস্তক্ষেপ করে না মানে এটাই এখানকার কালচার এটাই এখানকার বাস্তবতা সো বাঙালি যে বাংলাদেশে বসে বসে লাফায় চিল্লায় জোরে বাবর এরা এলজিবিটি কেউ সারা পৃথিবীতে প্রমোট করতেছে আমেরিকা বুলশিট বলে বেড়া সারাদিন না এটা আসলে সত্যিকার অর্থে এই কালচারে কেউ কারো লাইফে হস্তক্ষেপ করে না কেউ কারো লাইফ নিয়ে কমেন্ট করে না করলে এটাকে খারাপ চোখে দেখা হয় ওই সেন্সে ওই জায়গা থেকে এরা হচ্ছে যে সবার অধিকার মাইনরিটির অধিকার প্রটেক্ট করার ওই সব জায়গা থেকে এরা হচ্ছে প্রটেক্ট করার চেষ্টা করতেছে এলজিবিটি কেউ রাইটস এবং সেটাকে অবশ্যই একটা কামড়া কামড়ে বিষয়বস্তুতে পরিণত করছে কিছু পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট টাইপের লোকজন বাংলাদেশ তো এই পর্যায়ে চলে যায় না এখানে আমি অনলাইনে মত প্রকাশ করলে ইয়াহি আমি চলে যাচ্ছে গোয়েন্দা সংস্থা দিয়ে আমার বাড়ির খবর বের করতে চাই একটা অশুভ দেশ তো অশুভ দেশের মধ্যে ইট ডাজেন্ট মেক সেন্স এরা যেরকম চুমু চুটি চাটি কোর্স করতেছে ইট ডাজেন্ট মেক সেন্স এখানে যেহেতু সব কিছু বেশি শক্তি দিয়ে চলে যার মাসল পাওয়ার বেশি সে জোর যার মূল্য তার সরকার তার পাওয়ার ব্যবহার করে সরকার গুন্ডা পান্ডারা পাওয়ার ব্যবহার করে সুতরাং এখন নাইনটি পার্সেন্ট মুসলিমের দেশে মবরা তার পাওয়ার ব্যবহার করে থামাই দেওয়ার চেষ্টা করবে মেক্স অল দ্য ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং আই এম নট পার্সোনালি অফেন্ডেড বাই দ্যাট রাইট সো বোনের সিস্টেম হচ্ছে বোনের মধ্যে কি সবচাইতে হইতেছে ফুড চেইন হিসাব করে যে ফুড চেইনের সবচেয়ে টপে থাকে সেই সবচাইতে নিরাপদ এর নিচের কেউই নিরাপদ না সো আমাদের ফুড চেইনের সবচেয়ে টপে আসেন উনি উনি ছাড়ার কেউই নিরাপদ না সব এখানে মাসল পাওয়ার হবে এখানে একদিক থেকে তৌহিদি মব মাসল ফ্লেক্স করবে আরেক দিক থেকে সরকার তার গুন্ডা পান্ডা বাহিনী সরকারি অস্ত্র বৈধ অস্ত্র ব্যবহার করে মাসল ফ্লেক্স করবে সো এই বোনের মধ্যে কর্পোরাল ফাইট শেষে যে জিতে আসতে পারবে সেই রাজত্ব রাম রাজত্ব করবে সো এটা বোনের রুল অনুযায়ী যা হয় সেটা একে রেসপেক্ট করতে হবে সো ওইভাবে আমি রেসপেক্ট করতেছি